Так. Хорошая, Александр. Хорошая. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем Александр. нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Саш, вы думаете обо всех, и о Европе, и о всей планете. Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся ну, этим. Будем работать. Опа. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Тягучая. Ну, слушай, Сам. Европе не выбирать сейчас. Елка, березка. Ну, Главное, чтобы тепло было. Да. А, Жар надо, она дает. Жар по, дает. Надо подумать, Семенович, да. как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецки не замерзли. Не замерзли? Да, ну что ж. Ну это ж наши соседи. Да, может одумаются. Утро накануне визита в Узбекистан для участия в саммите ШОС Александр Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетириным рубит дрова. Это видео осенью 22-го взрывало интернет. Холода приближались, цены на газ росли. Зима не сулила ничего хорошего. Европейцы признали энергетического кризиса не миновать. К тому времени его уже назвали апокалипсисом. Что поделать? У санкционного давления на другие страны есть и такая неприглядная сторона. Меньше чем через два месяца после выхода в свет ролика в Беларуси появится новая традиция – проводить чемпионат по колке дров среди СМИ. Журналисты предложили, президент поддержал. В этом выпуске мы расскажем, на что президент советует обратить внимание девушкам при выборе мужа. Понравился ли Лукашенко белорусский топор и чем угощали гостей на чемпионате по колке дров в этом году? Место для проведения чемпионата выбрали живописное – берег водохранилища Вяча. В первом турнире участие приняли 22 команды. Мастер-класс для работников медиа провел Александр Лукашенко. Ищем трещину. И смотрим туда, в ту точку, куда мы хотим ударить. Аплодисмент, уважаемые друзья! Я надеюсь, у большинства участников будет получаться. Президент не только показал, как надо, но и оценил старания участников. Кому-то дал ценный совет, а кого-то похвалил, что особенно ценно. Ваня участвует. Так, ну, Ваню, поддерживаем? Все, поворачивай рядышком. СП, чемпион! О, теперь еще и этот убор. Ну посмотрим, вот ребята, удачи, удачи вам. Не, не, не трогай ее, руби, она сама к вам. Итак, это Руслан Дурков. Хорошо. Так, они, так они не заулыбались. Расскажи, пожалуйста, это все, это уже что? Ты закончил выполнение? Тогда в 22-м нашлось время и для полезных советов, и для личных историй. Почему? Сухое дерево надо рубить крупными долями. Потому что оно будет медленнее гореть и давать больше тепла. О, я помню, мать уже у меня жила под Минском. Ну, ты знаешь, деревни экономили всегда. Я и нарублю этих дров. И она всегда берет, что ты мне спичек нарубил? Я говорю, в чем дело? Это быстро сгорит. А это будет гореть долго. Если дрова сырые, вот как березка это. Надо помельче, быстрее высохнуть. Дрова должны быть сухими. На свежем воздухе, да еще и после тяжелой физической нагрузки, аппетит у всех, конечно, хороший. Шеф-повар Леонид Магдалов после первого чемпионата по колке дров проснулся знаменитым. А что ты жаришь здесь? Это смоги. Есть топка. Используем два вида топлива. Черная льха и дух. Здесь реверс стоит и задерживается внутри температуры. В общем, это а, как русская печь эффект. Только с дымом. Вот это что у тебя? А, это да, покажи, Сергей. Это вот шашлык. Это 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 я Это вот оно закопченое. Смотри, какая 
Это разные блюда, да? Да, разные блюда. Пожалуйста, любой Александр Иванович. Надо же расширять вот такого же. Спасибо вам большое. Молодец. Спасибо. С тех пор Ленит Магдалов рецепт шашлыка не менял и не планирует. Говорит, по большому счету, и секрета никакого в приготовлении нет. На тот момент абсолютно не было никакого ни волнения, ни переживания, ничего. То есть я когда в работе, тогда в работе. То есть принцип общепита у меня так вот воспитывали с детства, что, как говорят, столовые в бане все равны. Когда ты готовишь еду, то самая главная задача сделать это хорошо, вкусно и качественно для любого гостя, человека, посетителя. Вот. И, собственно говоря, было мероприятие, работали весело, интересно, шумно, так скажем, музыка играет. И я даже не заметил, как подошел президент, вот. ну, когда увидел уже, собственно говоря, что было говорить-то. Ну и когда начали задавать вопросы, все в стандартном режиме, отвечал как есть, без постановок, без всего остального. Ну, я не представлял, что вот такое вообще там может произойти, но однако произошло. После выхода новостей там все, люди, конечно, там узнавали, каждый, наверное, второй, там, третий прохожий, это вы там, я говорю, ну да, я. В этом году тоже не обошлось без угощений от разносолов до запеченной дичи. Запахи отвлекали участников от работы, а болельщиков от поддерживающих речевок. Три, два, один. Гнется лес, шумит листва. Это руби здесь дрова. Готовится олень на вертеле. Ребята его за сутки замариновали, и сейчас он томится. Будет очень сочное мясо. Здесь э, узбекский плов, по технологии узбекской. Мы знаем, что в Узбекистане более 100 видов плова. Вот, это классический плов. Э, вот в этой большой 50-сантиметровой сковороде готовится шакшука, фаршик, э, сочные помидоры и э, яйца. Яйца будут как глазуни, даже можно сказать пошот, да, если так. Добрый день. Готовы? Да. Посетил президент и третий фестиваль по колке дров. Дал мастер-класс, а еще дельный совет незамужным девушкам. Выбрали топор, смотрим на колодку, запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили об из-за кого. Надо всегда рубить не спеша, выдыхая, вдыхая и смотреть на колодку. Вот она трещина, и по этой трещине надо рубить, потому что природа выбрала, где слабее волокна держат. Вот она определила вот это. Кстати, в этом году Александр Лукашенко рубил дрова белорусским топором. Президент инструмент оценил. Не волнуйся, малыш. Вот. Все. Вот. Мы пополам разрубили, как я говорил. Сейчас их вот сбрасывать вниз, пока не разрубим на мелкие куски, не надо. Потому что надо наклоняться и все время поднимать. И начинаем... Рубить на куски, которые, которые нам нужны. Смотрите, рубим не здесь, не здесь посередине, а с самого края, ближнюю точку к себе. Тогда она развалится. Но... Вот. Все. Можно еще пополам. Я хочу отметить, что в руках... У Александра Григорьевича Попор белорусского производства. Белорусского. Я редко их хвалю, но этот более-менее топор. Но есть над чем работать. В этом году на берег Вячи приехали 34 команды. Более 100 человек со всей страны. Здесь не важно, чем ты занимаешься на своей основной работе. Монтируешь сюжеты, пишешь тексты или снимаешь видео. Топор в руки взяли даже хрупкие титулованные красавицы. Внучка Владимира Ильича Ленина. 
приемная президента, протокол президента вчерашний. Вот красавицы в конкурсе участвовали Мисс Беларусь. Ну, посмотрим. Давай, давай. Сюда же. Теперь вы поняли, что у меня не заполуешь. Мисс Беларусь ты, не мисс, будешь рубить все равно. Команда Белта тоже выступила. Наталья Еремич, начальник отдела поддержки и развития интернет-ресурсов, уже третий раз участвовала в чемпионате. Ни одного турнира не пропустила. Тренироваться мы ездили, конечно, но я не считаю это подготовкой основательной. Потому что, чтобы что-то делать хорошо, надо это делать постоянно. А время от времени результат все равно, конечно, не удовлетворит. Прежде всего, самого себя. Но тем не менее, ну, и так опыт есть, слава богу. Сельская жизнь, она сказывается, и детство. Вот. Ну, а недостатки, хочу сказать, да, на площадке. Это может кому-то показаться и таким несущественным, но если вы обратили внимание, все уже начали рубку, а я ворочила колоду, на которой колоть дрова. Я просто даже не заметила, что уже рубка началась. Вот, потому что она стояла криво, ну то есть понятно, местность вот такая вот под уклоном и очень неудобно. То есть получается полено, которое надо разрубить, оно стоит по диагонали от тебя. Ну, куда это годится? Настроение прекрасное, атмосфера невероятная. Это очень здоровское мероприятие, которое позволяет нам провести время со своими коллегами, узнать друг друга лучше в неврабочей обстановке, а в более расслабленной, пообщаться, поболеть за наших ребят, поддержать. Огромное спасибо за возможность участвовать сегодня и болеть за нашу команду. Соревновались участники в разных категориях. Обычная колка дров, переруб бревна, колка дров по-президентски и эстафета. В этом году появился и новый конкурс «Проверка на прочность». Женщинам нужно было расколоть колодку на две части чугунной сковородой. У болельщиков свой конкурс. Здесь кто на что гораст. В ход шли плакаты, кричалки, аплодисменты. Все, чтобы поддержать коллег. Вадим, ты просто молодец! Вадим, Вадим, ты не победи! Для меня всегда рубка дров по-президентски – это праздник. Я здесь уже в третий раз, третий год, и каждый раз ощущение непередаваемое. Просто великолепное, и видно, что люди, участники и болельщики, которые сюда приезжают, они сюда приезжают с очень таким радостным, счастливым настроением. Ну и, конечно, самое главное – это когда приезжает президент. Это вообще праздник, потому что все смотрят, все как бы заворожены, и все получают урок мастер-класса. И то, что сегодня президент сказал, что девушки – Присмотрите здесь парням, кто умеет рубить дрова, кто не умеет. Типа это, наверное, правило ну, нашего времени. В детстве я очень часто рубил, любил рубить дрова, однажды чуть не отрубил себе палец. Но с тех пор как бы от случая к случаю. Случая все меньше, потому что я живу в городе, ни дачи, ни деревни у меня нету. Вот. Но если есть какая-то возможность, то я обязательно рублю дрова. Но, конечно, не так, как президент и не так, как наши участники. У них это более профессионально. Чемпионат дал начало еще одной традиции – помогать. Дрова безмозмездно передадут нуждающимся. Это ведь так по-доброму, так по-белорусски. Любое государство сильно своими традициями. Может быть, сегодняшняя наша встреча на природе с самыми мощными, сильными людьми, а это прежде всего сельчане и лесники, может быть, это нам придаст хорошего настроения и здоровья на долгие годы. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.